Hello guys! Welcome back to my channel! And today, gagawa naman tayo ng updated graduation picture makeup tutorial. So, meron din akong video last year dito. You can click the link here. Ayun yung ginawa ko last year. So, ito ang aking graduation picture. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh, fresh! So, sa Relance kasi ako nagpa- graduation picture. At meron kasi yung option doon na pwedeng doon ka na mag hair and makeup. So, doon ako pa hair and makeup. Siyempre, habang nagpapang-makeup ako, nanghingi naman ako, nagtanong-tanong ako sa makeup artist kung paano ba gawin ang perfect graduation makeup tutorial. Okay, so start with a clean and moisturized face. Okay, so zoom in tayo. Alam niyo namang walang zoom yung camera ko, so ako mag adjust <laughs> And I made sure na mura to mga products na to. Kung hindi man to mura, baka meron kayo dyang alternatives, okay lang yon that's fine. Para magpo-focus tayo sa pinaka-process ng makeup kasi steps ng normal makeup routine natin yung mga glam makeup. Hindi yun masusunod dito. May iba silang mga ginagawa. So, anyway. Number one, syempre, primer, Careline Blur Stick. So, magpo-focus ako dito sa marami akong pores. I suggest magdala kayo ng makeup remover dahil, girls, nung nagpa-grad pick ako, umuwi ako ng ganun yung mukha ko tapos pang titinginan ako mga tao. Ano? Alam niyo yun, nakakaya. Next, I foundation. So, sa video ko last year ng graduation picture makeup tutorial, ginamit ko ang Fit Me. Pero since hindi cruelty-free ang Maybelline, hindi cruelty-free ang mother brand niya ng L'Oreal, so hindi natin siya gagamitin sa video na to. I suggest itong... I suggest itong video. I suggest itong foundation na to. Itong Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ito, wala talaga itong flashback. So, another one. At ito yung ginamit ko nung prom makeup. Itong BLK na, na All Day Matte Liquid Foundation. So, ito kasi, meron siyang SPF 35. Pero, tinry ko siya sa prom makeup. At yung flashback niya, sobra-sobrang minimal lang. So, ito yung one pump ng BLK. Na ano niya naman na yung face ko, pero dadagdagan ko pa siya ng isa pang layer. Lalo na sa mga areas kung meron kayong mga gustong takpan pa. Kasi the thing with graduation makeup tutorial, lahat ng steps na gagawin natin, dapat medyo, medyo intense. Tulad ng foundation, dapat meron kang extra, dapat as in full coverage para walang makita. Sa blush, kailangan dagdagan kasi pag nag-flash na, baka ma-flash out ka na ganun. Don't forget the neck. Kasi may kita yun sa picture. Okay, kung meron kayo yung beauty sponge, itap nyo lang siya ng ganyan. Para hindi siya mag-cake up. Gagamitin ko pala yung Careline na Brighten Stick. Ito yung sa multi-sticks ulit nila. So, importante ito dahil para mawala ang lahat ng mala sa buhay. Lahat ng nakaraan sa mukha mo. Tulad nito. Hindi ako maaga natulog agabi. So, ang itim ng ilalim ng mata ko. So, you can set your foundation at saka concealer. Pero ako kasi hindi ko muna sila sineset. Parang iniintay ko muna maayos yung kilay ko. Tapos saka ako sila isiset para mas dumikit sila sa skin ko. Mas nag-work kasi yun sa akin kesa yung isiset agad. So, for the kilay, you can use any pang kilay that you have. Pero ako kasi lately, ito yung ginagamit ko. Yung Pink Sugar Honey I'm Good na eyebrow palette. Kailangan mong i-intensify yung kilay mo, lalo na dito sa part na to. Dito sa tail end. Kasi, pag nag-picture ka ng ganyan, nabang hiti ka. Pag nag-flash, may, may tendency na mawala na to. <laughs> Alam nyo yun? Parang mawawala yung kilay mo dito, lalo na dito. Kasi hindi naman siya... Kasi andito siya sa gilid eh. Wala siya sa harap eh. Pagkakataon nyo na to para makapag-pak na pak na kilay. Make sure din pala na walang spaces dyan. Walang nakikita ang skin sa ilalim. Kailangan buo yung kilay mo. Siyempre, maliban dito sa unahan, kailangan pa fade siya tignan dyan. Huwag niyo ibabox to, ha, utang na loob. <laughs> yung picture niyo, isasabit niyo sa, sa wall niyo ng buong buhay niyo. May kita yan lang lahat ng angkan, lahat ng bisita na pupunta sa bahay niyo. So, kailangan perfect ang kilay natin. In general, perfect dapat ang makeup natin kasi habang buhay yung nandiyan sa dingding niyo. Girls! <laughs> Kailangan ma-eye style siya. Next, eye setting powder. At ang gagamitin ko ay itong Careline Oil Control Face Powder. 85 pesos lang to, 90 pesos lang to sa Watson's. At huwag kalimutan i-powder ang neck para laging pantay ang kulay sa mukha. 
So, for the two eyeshadow palettes na may sasuggest ko sa inyo, ito yung una-una, 149 pesos EV Pro Play Palette. Ayan. Sobrang daming shades na na makukuha mo dyan. Ayan, may mga nabasag na ako na pan. <laughs> Pero, meron din akong nakita from Ido. Ito naman, may kita nyo yung Ido na mga products malapit sa Fashion 21 na kiosk. Ito naman yung Ido Travel Kit. Ayan, may kita nyo meron siyang mga neutral eyeshadows. Meron na rin siyang pang blush. Nasa inyo kung ano pipiliin nyo dito sa dalawa. Pero for this makeup tutorial, ito yung gagamitin natin para meron na rin siyang blush. So, with the fluffy brush, kukunin ko itong parang cream color dito. Medyo powdery nga lang siya kasi what do you expect sa 145 pesos, di ba? Okay, so ang eye makeup nyo depende sa size ng mata nyo. So, yung mata ko kasi, medyo pasingkit siya na ganun. So, kailangan kong nakabukas or mas maging bilog pa yung mata ko sa picture. Kasi pag Gumiti akong ganyan. Wala na, singkit na ako. Kasi meron akong nalamang dalawang types ng paglalagay ng eyeshadow. Vertical and horizontal. Yung horizontal, ayun yung outer part, dito yung eyelids, dito yung inner part. Ayun yung madalas kong tinatawag dati sa mga parts-parts na mata ko. Lalagay ko sa outer part, lalagay ko sa inner part, ganon. Pero with my eye shape pala, since medyo pa ganun siya, pasingkit, kailangan ko vertical yung paglalagay ng eyeshadow ko, yung yung eyelids, crease, ganon. Yung, dapat pataas yung kulay ko, hindi pahiga. Para mas bumilog yung mata ko. So, with this, kukunin ko itong blush natin. Konti lang naman, para magkaroon ng warm yung mata natin. Also, magdedepende yung eye makeup nyo sa kung paano nag yung eyelids nyo kapag umingiti kayo. Pag ingiti ako, hindi na nakikita itong lower part, yung eyelids. Ito lang yung nakikita, yung crease. So, doon ako magpo-focus sa crease area lang. Madipen out siya, mas lalo siyang bumilog, ganun. Kasi nga, itong part na to ng eyelids ko, hindi na siya nakikita pag umingiti ako. So, after nung orange, kukunin ko naman itong kulay na ito. Same brush. Crease ulit. At dahil hindi ako masaya sa nabibigay niya sa eyes ko, na dimension, kukunin ko itong darkest shade dito sa palette na to. At yung same shade, lalagay ko rin, lalagay ko na lang din siya dito sa eyelids. Get a smaller brush para dito sa under eyes natin. Same blush shade kanina. Darkest shade. Then, near blending brush. Biblend ko sila. Okay, so using itong applicator na kasama dito, kukunin ko itong rose gold shade dito sa dulo at ilalagay ko siya sa inner corner. Pero konti lang yung ganyan lang. Enough lang na magkaroon siya ng light reflection dyan. Hindi yung pabonggahan na ano. Tapos, maglalagay din ako dito sa taas. Okay, for the eyeliner, you can use any eyeliner that you want. Pwede yung Caroline Graphic Liner. No, wala yung Caroline Graphic Liner ko. Yun dapat yung gagamitin ko para di ko mahanap. So, ito na lang yung gagamitin ko. Yung Detail Liquid Liner. Ito yung matte. Ito yung matte version. Meron silang mga shiny, glittery, ganun. Pero ito gagamitin natin yung matte. Importante yung matte para hindi mag-bounce yung ilaw kapag nag-flash na. Yun din pala, tip sa akin na huwag masyadong sparkly. Huwag masyadong shimmery yung makeup para hindi masyadong magre-reflect yung light kapag nag-flash. So, for the eyeliner, hindi ko siya i kasi nga, singkit na yung mata ko. Pasingkit na yung mata ko. So, para maging bilog siya, dito lang siya. Dito ko lang siya lalagyan. Maganda tong eyeliner na to kasi yung tip niya, medyo matiga. So, para nag-drawing ka lang talaga dyan, hindi siya yung masyadong malambot. So, perfect for mga nagpa-practice pa lang paano mag-eyeliner, ganun. Tip sa mga maliliit ang mata, katulad ko, maglagay ng eyeliner dito lang sa outer part. Magbumuka kang Barbie girl. Barbie girl? Magbumuka kang Barbie kasi as in mag-open up yung eyes mo. Huwag mo siyang ilagyan ng, huwag mo siyang lagyan ng liquid liner all the way kasi mako-close yung mata mo parang black-black. Dito lang sa outer part. So, ayan na, pag umiti na ako, more focus na tayo ngayon sa eyes. Ayan, pagtitingnan mo, parang namang kayo mata ka, diba? Okay, for the falsies, I suggest, I suggest na mag-falsies tayong lahat. Kasi ang laking difference sa magagawa ng falsies. Kapag naka-eyeliner ka, pero wala kang falsies, 
Ang pangit tignan. Parang kulang. So, so pwede kayo gumamit ng kahit anong falsies na palagi nyo ginagamit yung tignan 95 sa divisor. Yeah, ganun. Pero I suggest kung meron kayong extra budget, ito yung kunin nyo yung bokto ng mga false eyelashes. Ito yung style na gagamitin ko. 3D 06. Kasi, ayun, yung type ng falsies dapat natural looking lang. Hindi yung pang party. Hindi yung pahaba dito sa side na to. Yung as in natural looking lang na falsies. Parang pinahabang eyelashes mo lang. Step 1 sa falsies, make sure na ka-size ng mata nyo yung falsies. Ayan. So, binababa ko yung falsies kasi ayoko siyang masyadong nakataas na gano'n. Nakikita nyo na yung buong body kasi parang... So, binababa ko lang siya para yung illusion niya lang mahabang eyelashes. Hindi siya yung naka-falsies talaga. Kukunin ko na ito ang ating idol travel kit para sa ating blush. So, dapat i-intensify ang blush kasi pag nag-flash, ito yung nauunang mawala sa picture mo. Kaya dapat, dagdagan mo lang ng konti, hindi naman yung mukha kang ano, loti dyan na. Tsaka i-blend mo na maigi. Para sure na blended, kunin nyo ulit ang inyong powder blush. Ay, powder blush. Powder brush. Okay, contour. Contour ay pinaka-importante, lalo na sa akin dahil wala akong ilong. Ang liit-liit ng ilong ko, parang hindi siya nag exist So, ang gagamitin ko pang contour ay itong Vice Aura Contour in shade Confirm. Ito yung lagi kong ginagamit pang nagko-contour. So, contour strategically. So, kailangan tingnan mo ng derecho sa salamin yung mukha mo at tingnan mo kung saan mo siya dapat i-contour. So, ako, i-contour ko siya dito sa part na to kasi parang mas malaki yung part na to kaysa dito. Gets nyo ba, me? Kasi, ito, mag a to ng shadow para mapaliit yung area na lalagyan mo. Dito, para may jawline ako, para pak na pak Kasi, pag umingiti ako, bumibilog na yung mukha ko. Kaya, contour lang natin ng konti. Tsaka, bronzer na rin at the same time para hindi naman flat yung Mukha ko. Okay, kukunin ko yung ginamit dating eyeshadow kanina para dito sa lower lash line. Punasan nyo lang siya para mawala. Gantuhin nyo lang para mawala yung product. Kunin ko to. Dahil ito ang aking pakukunto sa inyo. Kailangan ito, crucial na part para sa akin itong pagkukuntur na ilong ko. So, kailangan ko ng time. Tsaka ng focus. Ah! Hindi pa blended yan. Mamag-react kayo agad. Hindi ako nag-blend yung contour sa ilo. Yung blending brush ko kanina sa eyes. Ganyan-ganyan mo lang para mawala yung product. Yung face powder. Kuha ka konti. At ito ang ipag-blend natin. So, highlighting your face may not be an option. I would not suggest na mag-highlight ka ng face mo. Simply because... Tulad ng sinabi ng makeup artist sa akin, kung dewy naman yung skin mo, pag nag-smile ka, kung healthy looking naman siya, okay na yan. Kasi kapag nag-highlight ka yung as in extreme highlight, I mean, nasa sa'yo naman yun, pero I will not, pero hindi ko isasuggest, kasi nga, too much light, too much reflector na sa mukha mo, na pag nag-flash, baka babalik lahat yung ilaw. Alam nyo yun, for me, okay na sa akin tong gantong look, kasi dewy looking naman yung foundation na ginamit ko kanina. So, pag nag-smile ako na gano'n, healthy looking yung cheeks ko. Hindi naman siya flat matte. So, okay na yan. Pero kung flat matte yung face nyo at kung gusto nyo ng konti, konting-konti lang. As in, konting-konti lang. Huwag yung pak na pak na highlight na gano'n. Kung sa creative shots nyo, why not, ba? Magdala ka pa ng highlighters, gano'n ka pa para makeup is life. If ever na mag-highlight kayo, I suggest itong Vice na Aura Glow in the shade Shining. Meron silang tatlong shades na to. You can choose from that. Pero ito yung ginagamit ko lagi kasi ito yung medyo golden. Medyo tan kasi ang atin yung ngayon. So, for the lips, important yung may lip liner. Para, perfect yung shape ng lips. So, for the lip liner, ito yung gagamitin ko from BTLA. 129 pesos lang ata tong lip liner nila. This is in the shade Regina. Any nude lipstick na bagay sa inyo. Yung natural looking lang, may lips but better lipstick lang. So, for the lipstick, I suggest itong BTLA, yung mini nudes nila. Ayan, meron akong dalawang shade dito in shade. So, swatch ko na lang sila. 179 pesos lang to. Murang-mura. So, itong dalawang colors yung napili ko. Foxy brown and then rose hip. Pero for my look today, gagamitin ko itong rose hip. 
Marami pa silang shades, guys. Pwede ka kayong, pwede pa kayong mamili doon. Habang nagbe-makeup kayo, okay lang yung smile, smile ka, ganun. Para makita mo talaga kung ano itsura mo sa picture mo. Kasi, syempre, ngingiti ka ba? So, for the hair, nasa inyo kung saan kayo komportable. Wait lang, zoom out. So, kung saan kayo komportable sa hair niyo okay lang. Doesn't matter na sa inyo yan. Pero, kasi, tulad dun sa relance, nung nagpa- ayos ako ng hair, sila yung nag- ano ng hair ko. Depende yan sa kung ano magpa-flatter sa'yo. Kapag medyo chubby yung face nyo, or pag katulad ko kayo, nang humingi, pag humingiti, bumibilog, stay away from super bagsak na hair na ganyan. Kasi mas lalo kayo magiging mukhang bilog. Dapat volumize. Dapat kala. Tapos, if possible, may waves or may curls. Ganon. Or, pwede rin naman yung one-sided. Ganon. I mean, nasa inyo naman yon Pwede kayo mag-request. You can try different hairstyles na sa so, tingin nyo, babagay sa inyo. At before kayo mag-official, before kayo officially magpa-photograph para sa inyong graduation picture, practice nyo muna yung makeup nyo, practice nyo yung smile nyo, practice nyo yung hair nyo. Practice nyo lahat para sa perfect picture that will last a lifetime. Dahil literal na last a lifetime yan sa dingding nyo. Hindi yan tatanggalin ng nanay nyo, ng tatay nyo, ng lola nyo. Hindi yan tatanggalin. Andiyan lang yan. Kasi syempre proud na proud sila sa inyo, ba? Kahit naman ikaw, proud ko sa sarili mo. So, kailangan perfect lahat for that graduation makeup. Thank you so much guys for watching this video. I will put all the makeup products that I've used in the description box below. Thank you guys so much for watching this video and don't forget to subscribe for more kalapohan kagagahan from me. And don't forget to like this video if you like it. Comment anything sa comment section below. Kung kailan kayo magpapag-graduation picture, kung nagpag-graduation picture na kayo, kung may nakuha ka ba kayo, kung may nakuha ba kayong learnings dito sa graduation picture ko, kung wala, okay lang din. Thank you guys so much for clicking this video and for watching this video. I will see you on my next one. Bye!